Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mardi Tactique. Et cette semaine, je vous commente un match du cinquième round du tournoi Nike 2023, championnat nord-américain, qui avait lieu ce week-end. Tyler Matthews face à Guy Bennett. À l'heure où j'enregistre, la finale n'est pas encore passée. Mais à ce petit combat-là, change un petit peu, il y a énormément de Mew v Max qui reviennent ces derniers temps, je trouve ça très très épuisant, vous le savez. Donc là, combat assez marrant, où voilà, ça reste du méta bien joué, mais c'est pas du garde voir, c'est pas du Mew, donc ça fait plaisir. Guy Bennett a pris le premier point, est-ce que Tyler Matthew va réussir à revenir à la marque ou pas On va le savoir tout de suite. À droite, ça joue un deck électrique, avec... Le euh, l'énergie pour ce setup. Attention, un générateur électrique est dans les cartes récompenses. Et du côté de Tyler, on a un deck haut avec Amphinobi qui est joué. Amphinobi VMAX. Ça faisait longtemps. Allez, Amphinobi est posé. La pierre scellée est posée. L'Amphinobi radio est également posé sur le banc. Donc une plutôt bonne entrée. Et on est euh, parti. Allez, la pierre scellée tout de suite jouée. On fait un tour dans son deck pour voir un petit peu ce qu'on a. Et surtout ce qu'on n'a pas, ce qui est dans les cartes récompenses. Passe de combat VIP pour le premier tour, ça peut être intéressant. S'il si joue un deck haut, il aura très certainement besoin de ce setup. Et euh, peut-être aussi aller chercher un Baojan. Pourquoi pas Allez, alors qu'est-ce qu'on va récupérer Deux Pokémon de base pour justement aller ce setup derrière une fois qu'il aura évolué. Euh, J'ai plus son nom, malheureusement l'espèce de dinosaure... Euh, je n'ai pas réussi à retenir son nom. Et euh, c'est ça, le Frigibax, hein, qui est posé une fois qu'il aura évolué. Le talent lui permettra de se setup avec des énergies hauts, c'est plutôt pas mal. Les deux Frigibax sont posés. Euh, le talent de l'Infinobi Radio, je pense, a déjà été utilisé, hein, l'Infinobi est incliné. Bon, une énergie pour l'instant, ça peut être posé. Bon, fin du tour. Fin du tour et garde l'énergie pour après, peut-être pour la défausser avec le talent de l'Infinobi. On va voir. L'hyperbole qui est tout de suite joué par Guy Bennett, la recherche professorale et des fossés, ainsi que le Lumineon V. Et on devrait voir arriver très certainement le euh, Miraidon X. Voilà, il est là. On fait un petit tour dans le deck également. Il joue Miraidon X, à savoir qu'il a le euh, Tapatoès X au poste actif. Donc quand c'est le premier tour, c'est plutôt pas mal hein, de l'avoir quand même. On pourra défausser sa main. Maintenant, tout dépend de ce qu'il a à défausser. Allez, on fait le tour rapidement. Ok, le Miraidon X est bien là. Le Miraidon qu'on va poser. Et euh, qui va permettre hein, derrière d'utiliser son talent pour ramener un Wat Wat et un Reiku Peut-être deux Wat Wat. Peut-être un Wat Wat et un autre Miraidon X. On ne sait pas en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des possibilités. Et là, c'est quand même dangereux hein, pour euh, Tyler. Parce qu'on a le Amphinobi. Euh, Amphinobi. Si, Amphinobi. Amphinobi euh, qui est posé. Est-ce que c'est l'Amphinobi J'ai un euh, gros gros doute. Pokémon 1000 points. Euh, VV Max. Euh, J'ai un doute. J'ai un sacré doute. Allez, ça reste dangereux quand même parce qu'on a une faiblesse de type O en face. Donc si on pose le Raikou, générateur électrique, on fait le switch. On va très facilement aller chercher les euh, 210 de points de vie. Hein. 120, ça suffira avec la faiblesse. Ça fait 6 Pokémon de banc. Si on rajoute une ceinture, allez, on est à, à déjà 4 Pokémon de banc. C'est deux Raikouvé qui ont été récupérés. Non, pas de Raikouvé. Il a récupéré d'abord un Raikou et un Miraidon. Et on a du coup deux Raikou et deux Miraidon X sur le banc, ce qui est plutôt pas mal. Là, un générateur électrique, une corde sortie, ça peut faire très très mal. Allez, le générateur électrique est joué. Est-ce que sur les 5 cartes, on aura, on a de l'énergie c'est uh, très très bien joué. On a le talent du Tapato SX qui n'a pas encore été joué. Mais là, s'il y a un switch, eh ben, ça devrait mettre le kill. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais. Il va en retraite et il met le kill. Allez, énergie sur, oh, sur le Miraidon. Le switch qui est fait. La recherche professorale qui est jouée. Ouais, la recherche professorale qui est jouée. Alors, il hésite un petit peu parce que la recherche professeur, il y a aussi le talent du Tapato S. Allez, il a ses 7 nouvelles cartes. Il a la pierre scellée sylvestre qui est tombée. Hyperball qui est tout de suite joué. Il va défausser le Drascor V 
pas utile Drascorbe dans cette partie. Et il va également défausser une énergie. Alors là, récupérer un Wat Wat. Euh, ça peut être pas mal. Ce sera le Manafi pour protéger son banc. C'est euh, très intelligent. Euh, très intelligent maintenant. Le, le Pokémon VMAX a un talent pour placer des marqueurs de dégâts. Bon là, c'est pas très dérangeant parce qu'il va mettre le kill de toute façon. Euh, mais se protéger, ça reste euh, une plutôt bonne idée. Surtout face à un deck haut. Il y a l'Amphinobi hein, qui aurait pu faire un petit peu mal. Mais là, il prend un énorme avantage en mettant le kill. Et il y a encore le talent. Ouais, le talent du Tapatoès qui est lui aussi utilisé. Ça fait défausser pas mal de cartes. Il euh, y a vraiment intérêt à ce qu'il arrive à s'en sortir. Allez, le générateur électrique qui est joué également. Il peut setup le Miraidon. Là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il met le kill. Derrière, même si le Raikou meurt, on peut faire rentrer le Miraidon pour remettre un kill. Et euh, comme ça, en 3 tours, on peut plier la partie. Allez. Euh, Est-ce qu'il reste encore quelque chose pour Guy Non, le talent du Raikou aussi quand même. Le talent du Raikou euh, qui est plutôt pas mal. Et maintenant, eh ben, on y va. On y va, on met le kill, ça one shot. Ouais, deux cartes récompenses de récupérer. Et euh, un plutôt bel avantage pour Guy Bennett dans la partie. Tyler a le désavantage du type. Euh, mais pas pour tous. Si jamais il a le Baojan, le Baojan a une faiblesse acier. Et donc ça peut être, ça peut être intéressant d'avoir le Baojan. Allez, l'Amphinobi à qui est rentré. On a le talent déjà de l'Amphinobi radieux. On peut défausser l'énergie et piocher deux cartes. Ce sera toujours ça. On va jouer euh, juste avant Irida, récupérer un Pokémon O et une carte objet. Alors, est-ce qu'il va récupérer euh, bah déjà les Pokémon évolutifs hein, pour setup Pokémon évolutif, la faible ball peut-être pour un Baojan. Le plan là qu'on a est très très cool. C'est euh, très très sympa d'avoir ce plan là. On ne voit pas toutes les cartes, mais ça donne un effet un petit peu, un petit peu sympa. On a vu qu'on a vu l'ordre du boss. C'est le Baojan, c'est le Baojan ah ouais, qui est là. Allez. Le euh, Bax Calibur qui peut être posé avec un super bon. On a vu qu'il y en avait un dans la main. Et avec la faible ball. Et eh ben le euh, Baojan qui est récupéré. Donc c'est plutôt sympa. Allez, énergie haut qui est posée sur l'Amphinobi. Il fait le switch. Il vient récupérer deux énergies avec le talent du euh, Baojan. Pour l'instant, on va être à 6, 12. 12 énergies. Alors, 12 énergies. 12 énergies, c'est un petit peu limite. Hein. C'est un peu limite, il en faudra une troisième, euh, au moins une troisième avec un Bordeaux. Il a un récupérateur d'énergie, talent d'Amphinobi qui est joué, et il y a une récupération d'énergie hein, qui est dans sa main. Il a deux énergies haut, s'il joue la récupération d'énergie, il passe à 4, 6, 12, 18, 24, ça one shot, ce sera pas mal. Allez, le super bon tout de suite qui est posé, voilà. Le Bax Calibur qui a évolué. Son talent qui va faire très très mal. Et on a... Ah c'est une double récupération d'énergie. Donc il faut défausser deux cartes. Mais on vient récupérer jusqu'à 4 énergies. Bon ce sera que 3. Mais c'est euh, vraiment pas mal. Allez 3 énergies. 4 voilà qui sont posées sur le Baojan. Besoin de rien de plus. Hein, là on met le kill. Et voilà c'est propre, c'est rapide, c'est net. On prend deux cartes récompense. Et là le souci ça va être du à toi à moi, à toi à moi. Le Inteleon VMAX hein, ouais, qui est dans les cartes récompenses, mais son Inteleon a déjà été mis KO. Donc eh ben, il va falloir trouver une autre solution de repli. Et le Baojan finalement est une bonne solution. Mais derrière, euh, bah, Guy Bennett euh, one shot. Hein. Guy Bennett one shot le Baojan. Donc il va falloir faire très très attention. Si Tyler arrive à survivre un tour, il prend l'avantage. Par contre si c'est Guy qui survit un tour... Enfin, euh, s'il ne survit pas, ce sera Guy qui va garder cet avantage-là. Il a attaqué en premier. Il a mis le kill en premier. Donc, si on reste sur cette même tendance, Guy va garder l'avantage. Mais il faut mettre un kill à chaque tour. Il faut mettre un kill à chaque tour. Là, il faut poser une énergie. Il faut réussir à battre en retraite. On sait qu'il y a un générateur électrique dans les cartes récompenses. Si on le sait, il le sait aussi. Allez, troisième énergie posée. Le talent du Raikou a déjà été utilisé. Il va falloir battre en retraite, est-ce qu'on a une corde sortie Carte stade, voilà, Temple de la Plage qui va être très bien. Juste avant l'hyperball, on va défausser. Alors, qu'est-ce qui va défausser euh, pour l'hyperball C'est une très bonne question, surtout qu'il va défausser. Qu'est-ce qu'il va récupérer Il peut récupérer un Raikou. Elector, Elector qui augmente les dégâts des Pokémon de base, mais 
euh, pas forcément utile parce que ça va être du one shot de toute façon. Raichu V. Euh, Raichu V. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre Ouais, Raichu V. Hein. Raichu V derrière il y a le Miraidon, de toute façon qui one shot. Allez, il part sur le Wat Wat, euh, sur l'énergie. Il a compris que le Wat Wat il ne le jouera pas. La partie ne sera pas assez longue. Alors par contre, qu'est-ce qu'il va récupérer Déjà, on vérifie les générateurs électriques. Ok, le Sucrène Radieux. Euh, qui est joué. Sucrène Radieux, hmm, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Il y en a aussi, je pense, profité pour regarder les euh, générateurs d'énergie. Générateurs d'énergie, combien est-ce qu'il en reste hein, des générateurs électriques euh, Il doit lui en rester, il en reste un dans les cartes récompenses et il doit lui en rester un dans le deck. Allez, Guy, il faut y aller, il faut faire le switch. Il a le chariot d'échange, hein, ce qui est très très propre. Euh, par contre, derrière, au prochain tour, compliqué. Allez, le chariot d'échange, le switch est fait. Le kill euh, va être mis. Mais derrière, si le Miraidon X est mis KO, il euh, ben, faut faire attention, faut faire très très attention. Alors pour l'instant, il termine pas son tour. Hein. Il réfléchit encore un petit peu. Il peut utiliser la recherche professorale et espérer mettre la main sur le troisième générateur électrique. Le quatrième, bah, il aura deux chances sur quatre de le récupérer. Donc là, on peut défausser. C'est audacieux, mais on peut défausser. Il a déjà défaussé pas mal. Allez, la puissance Vestar est utilisée. Il n'avait pas utilisé sa puissance Vestar, j'avais oublié. Ça va être l'occasion de récupérer le générateur électrique. Pas du tout. Ordre du boss. Ordre du boss récupéré. Ordre du boss et il va venir taper sur le euh, Pokémon de soutien. Il hein, faut essayer de faire en sorte que Tyler ne se set up plus. Euh... Ah, je suis pas certain que ce soit euh, que ce soit la meilleure idée. On met le kill. Il prend une carte récompense. Je serais resté, je pense. J'aurais tapé le Baojan, j'aurais mis le kill parce que là derrière, s'il y a un super bonbon, et eh bien finalement, ça n'aura servi à rien. S'il y a Super Bonbon et le euh, Baxcalibur, ça aura servi à rien. Moi, j'aurais tapé. J'aurais tapé comme un sac. Là, euh, j'aurais utilisé la recherche professorale, la pierre scellée, le générateur électrique pour setup, euh, le Miraidon, ou euh, aller récupérer un deuxième Raikou, mais je crois pas que des Raikou, il lui en restait. Mais là, euh, il laisse une opportunité à Tyler de mettre le kill. Alors, par contre, il lui faut, hein, on l'a vu, il lui faut à tout prix le, euh, bah le, le son, son Pokémon évolutif, pardon. Il en a besoin pour ce setup tant qu'il n'a pas le Baxcalibur, alors qu'on nous montre à l'écran. Hein. Tu peux juste regarder l'écran aussi. Le Baxcalibur qu'on nous montre à l'écran, il en a besoin. Est-ce qu'il va réussir à le récupérer ou pas Il a déjà récupéré ses deux énergies. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a une corde sortie. On a le talent de l'Amphinobi. Ouais, voilà, talent de l'Amphinobi qui est utilisé. On a pioché deux cartes. Là, on a vu la Faible Ball et le passe de combat. Alors là, Faible Ball, euh, il a la corde sortie aussi. Il a la corde sortie. Alors Faible Ball, qu'est-ce qu'il peut récupérer avec la Faible Ball Ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'il pourrait mettre le kill C'est pas certain, sachant que s'il joue corde sortie, bon bah derrière, Guy peut euh, placer le Manafi. Le Baojan, qui est là. Euh, le Baojan va permettre de récupérer deux énergies haut. Euh, mais est-ce que... Il a, il a pas de super bonbon, il a pas de Pokémon évolutif. Hein. Euh, je ne crois pas. La corde sortie qui est jouée. La corde sortie. Et ça, euh, ben, Guy est assez content hein, parce que ça va permettre de retirer le malus du Miraidon X. Et du coup, au prochain tour, eh ben, Miraidon X pourra attaquer de nouveau. Donc, ça, c'est plutôt un avantage hein, pour Guy. Personnellement, je rentrerai le Manafi. Le Miraidon X qui est rentré. J'aurais rentré le Manafi. Euh, je pense, même si je prends un kill, c'est pas très très grave. On sait que la partie va arriver très vite à sa fin. Les deux énergies eau sont récupérées. Et en même temps, il regarde hein, le super bonbon. Et euh, le Pokémon dont il a besoin, ce fameux Pokémon évolutif qui lui permet de se setup. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Allez, deux nouvelles énergies récupérées. Oh, c'est très très bien joué de sa part. Il l'avait depuis le début. Il l'avait depuis le début et il l'a laissé. Guy a mijoté. C'est très très bien joué parce que même 
Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous sorte Irida. Il a récupéré son Pokémon évolutif, il a récupéré son Super Bon. Et là, c'est excellent. Et c'est tellement excellent eh ben, qu'il va pouvoir quasiment se setup deux fois. Hein. Il va quasiment pouvoir se setup deux fois sur chacun de ses euh, Baojan. Et ça, eh ben, c'est très très cool. C'est euh, vraiment très très cool. Et oui, la Mega Can qui est utilisée. La Mega Can, on vient récupérer bon, le Pokémon de base et deux énergies eau. Ah, j'aurais peut-être pris trois énergies eau. Trois énergies eau. Je set up mes deux Baojan comme un malade. Et derrière, eh ben, c'est quasiment terminé. Hein. Allez, c'est remélangé. Dans le... Il avait une faible ball. C'est vrai qu'il avait une faible ball. Donc il peut quand même aller récupérer son euh, Pokémon hein, qui vient de remonter. Ah bah ben, parce que la faible ball l'a utilisé pour le Baojan. Donc plus de faible ball. Allez, le super bon, voilà, est posé. Ça c'est bon. Donc non, là il a que à ce setup. 6, 12, 18, 24. Il faut 4 énergies. Euh, Est-ce qu'il a autre chose ouais, Il pose le deuxième. Fin du tour. Hein. C'est du one shot, c'est du kill. Et c'est fait. Deux cartes récompenses de récupérer. Il est quasiment arrivé au bout. Et là, eh ben, pour Guy, il commence à réfléchir. Il rentre le Ray Couvé. Ça permet d'utiliser son talent. C'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a Oh, l'ordre du boss de récupérer. Ordre du boss récupéré. Ça peut être l'occasion pour Guy. Si il a de la chance d'aller taper le Pokémon setup de Tyler Matthew, on va un petit peu bloquer son soutien. Mais c'est à double tranchant, hein. c'est vraiment à double tranchant. Allez, l'hyperbole est joué, on va défausser le Raichu et le Sucrène, ouais, voilà, qui, qui, Sucrène qui n'a pas servi, hein. qui n'a absolument pas servi. On va récupérer rien du tout, mais c'est toujours 100 en moins dans le deck, et ça permet eh ben, de revoir un petit peu ce qu'on a. Donc là, ouais, l'ordre du boss, c'est très très bien. Il peut aller kill justement le support de Mathieu. Allez, énergie posée sur le Raikou. Le stade est posé. On va en retraite pour aucune énergie, c'est très bien. Ordre du boss. Et voilà. Il vient taper sur le Baxcalibur. Le chaos. Et là, c'est... Alors, petit retournement de situation, hein. Un petit retournement de situation, si au prochain tour, il fait un double switch, il met le kill. Et là, Mathieu, pour refaire exactement le même move, il a besoin d'un super bonbon et de son Pokémon évolutif. Alors il a Irida, j'ai l'impression qu'il a Irida, mais il lui faut aussi 4 énergies. Ouh, ça va être tendu, ça va être très très tendu cette histoire. Il a le super bonbon, il l'a vu. Est-ce qu'il lui reste un Baxcalibur est-ce qu'il joue 3 Baxcalibur C'est une très très bonne question. Alors si il a ramené son Pokémon de base sur le banc, c'est qu'il doit jouer un troisième Baxcalibur. Il n'y a pas trop, de, pas trop de questions à se poser. Mais euh, bah, il faut y aller. Hein. Le Super Bonbon, en tout cas, il l'a bien vu. On l'a bien vu, il est là. Comment récupérer le Super Bonbon, le Baxcalibur et 4 énergies Deux énergies sont déjà récupérées. Si derrière il lui reste un méga récupérateur d'énergie, là, il peut récupérer 4 énergies dans sa main. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. On a le talent de l'Orphinobi Radieux qui peut permettre de piocher aussi. Et il suffit d'un seul switch pour remettre la main sur deux nouvelles cartes énergie. Et derrière, on pourrait se setup. C'est tendu. C'est très très tendu. On a vu le Spiriton bah, qui était dans sa main. Spiriton qui l'a pas posé. Allez, le talent de l'Orphinobi Radieux... Non, ce sera... Le pass de combat VIP et le Charmina. C'est euh, un, peu, un peu tendu pour Mathieu. Un peu tendu. Il y a Irida. Il y a Irida. Euh, après avec Irida. Alors il peut récupérer le Super Bonbon. Le Super Bonbon et le Baxcalibur, oui. Mais il n'a pas assez hein, pour ce setup. Il n'a vraiment pas assez pour ce setup. Et on a vu, il y a des corps sorties, il y a des méga récupérations d'énergie. Mais c'est très très dur. Alors sur quoi est-ce que il est parti Il est parti sur un super bon et un Baxcalibur. Pas de surprise. Ça paraît assez logique. Mais là, pour l'instant, eh ben, le Baojan ne tape pas assez fort. Baojan ne tape seulement qu'avec euh, 120 de dégâts. Est-ce qu'il a... Et il n'a pas l'air d'avoir de récupération d'énergie. C'est... Très très compliqué. On peut mettre les deux énergies pour battre en retraite, mais ça servira à rien. 
Euh, parce qu'on va repérer deux énergies, ça marche, on a la carte stade, mais personne ne joue la carte stade, quasiment personne. Très très compliqué. Le spiritomb qui peut être posé pour bloquer les talents. Bon, pourquoi pas. Allez, une énergie haut de poser sur le bas. Et il en a plus qu'une en plus. Il en a plus qu'une, il a défaussé l'autre avec l'amphinobi. Le spiritomb est posé. On vient battre en retraite sur le spiritomb. Fin du tour. Ah, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Au prochain tour, il lui faut de l'énergie. C'est très très dur. Maintenant, si euh, Guy arrive à faire un double switch et met la main sur le euh, Baojan, et ben c'est terminé. Baojan ou taper le Baxcalibur. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il tape à 160 le Raikou. 160, ça met KO le, le, le Baxcalibur. Donc même si là, au prochain tour, Guy met KO le Baxcalibur, euh, pour Mathieu, c'est fini. Pour Mathieu, c'est fini. Deux énergies sur le Raikou, on fait le switch. Et il a l'ordre du boss Il a un ordre du boss dans la main. Ordre du boss sur le Baxcalibur. Et c'est terminé, Tyler qui abandonne. Il ne pouvait plus rien faire hein, sans Baxcalibur. Ça a été la cible de prédilection de Guy tout au long de la partie. Éliminer les Baxcalibur le plus rapidement possible. Et ben, ça finit par payer. Mathieu qui a pas eu de chance en plus d'avoir la faiblesse au premier tour. Hein, ce qui lui a donné un énorme désavantage. Derrière, ses Baxcalibur ont été ciblés. Et la preuve que quand un deck repose sur des bons soutiens, quand ses soutiens sont mis KO, eh ben c'est très très compliqué de revenir dans la partie victoire de Guy Bennett qui avance dans ce tournoi Naïk 2023. La semaine prochaine, je vous commenterai la finale. Très certainement, si elle est belle, si elle n'est pas belle, je vous commenterai autre chose. Vous pouvez aussi m'envoyer, me partager euh, vos combats ou des beaux combats hein, que vous avez vus sur internet, histoire que je les commente. On va arriver euh, durant l'été à un petit creux, donc n'hésitez pas à me donner des idées de matchs à commenter. Ça me fera plaisir. Et eh ben nous, on va s'arrêter là pour cet épisode de Mardi Tactique. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis... À la prochaine